അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിനായി ഡോക്ടർ എൻ പി വിജയകൃഷ്ണൻ അവരുടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ കല്ലേക്കുളങ്ങര കഥകളി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വിധാതാവ് കലാമണ്ഡലം വെങ്കിട്ടരാമൻ ഉദ്ഘാടകൻ പള്ളത്തോൾ കുടുംബത്തിലെ ഇങ്ങേ അറ്റത്തെ സഹൃദയ സുമനസ്സായ ഡോക്ടർ അനിൽ വള്ളത്തോൾ സർ പെരിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള സഹൃദയ സുമനസ്സുകളെ വെളിനേഴി കലാഗ്രാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിനേഴി കഥകളി ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാൾ കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായർ തിരുവില്ലാമല എന്ന കഥകളി ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച കലാമണ്ഡലം അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാൾ എന്നിവരെ അവരുടെ ഗുരുനാഥനായ പട്ടിക്കാന്തൊടി രാവുണ്ണി മേനോൻ്റെ ഓർമ്മ ദിനത്തിൽ പട്ടിക്കാന്തൊടി രാവുണ്ണി മേനോൻ്റെ പ്രശിഷ്യൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കലാമണ്ഡലം വെങ്കിട്ടരാമൻ ഒരു പുതിയ കഥകളി ഗ്രാമത്തിന് രൂപം നൽകി അവിടെ വച്ച് അവരെ അനുസ്മരിക്കുന്നു എന്നതിൽ കാലത്തിൻ്റെ നീതിയും കലയുടെ നീതിയും സമന്വയിക്കുകയാണ് കലാമണ്ഡലം കളരിയിൽ പട്ടിക്കാന്തൊടി രാമു നിമേനോൻ്റെ കീഴിൽ പഠിച്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഒരേ അരങ്ങിൽ യോജിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ഈ മൂവരെ ഒരേ വേദിയിൽ അനുസ്മരിക്കുക എന്നത് ഒരുപക്ഷെ കഥകളിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തേതായിരിക്കും മറ്റൊരു കൗതുകവും അപൂർവതയും ഈ കുട്ടിത്രയത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഈ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൂവാളുടെ മകൻ രാമകൃഷ്ണൻ രാമൻകുട്ടി നായരുടെ മകൻ നാരായണൻകുട്ടി നായർ അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാൾ പുത്രതുല്യം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് ഗോപി എൻ പൊതുവാൾ എന്നിവർ ഈ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ ഗുരു സ്മരണ ദിനത്തിൻ്റെ അപൂർവതയായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒപ്പം ഈ കല്ലേക്കുളങ്ങര പല്ലശന ഭാഗങ്ങളിൽ കോട്ടക്കൽ പി എസ് വി നാട്യസംഘത്തിൻ്റെ കഥകളിയാണ് പുലർന്നിരുന്നത് ആ ഗ്രാമത്തിൽ കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് കഥകളി പഠിച്ച വെങ്കിട്ടരാമൻ ഒരു കലാമണ്ഡലം കഥകളി സംസ്കാരം ഈ ഗ്രാമത്തിൽ പതിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ചരിതാർത്ഥ്യവും ഉണ്ട് കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ജനിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഓർമ്മയായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സാണ് പ്രായം കലാമണ്ഡലം അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ജനിച്ച് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഓർമ്മയായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എൺപത്തിനാല് വയസ്സാണ് പ്രായം കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ജനിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അന്തരിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എൺപത്തിയെട്ട് വയസ്സാണ് പ്രായം 
സമപ്രായക്കാരായിരുന്ന ഇവരിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അന്തർധാനം ചെയ്തത് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളാണ് തുടർന്ന് അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാൾ അവസാനം രാമൻകുട്ടി നായ കലാമണ്ഡലം അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാൾ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാൾ ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെണ്ട ഇല്ലാതെ പതിനാറ് കൊല്ലം കൂട്ടി രാമൻകുട്ടി നായരാകട്ടെ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളുടെ ചെണ്ടയുടെ പിൻബലമില്ലാതെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കൊല്ലം ആടി ഇരു അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാളില്ലാതെ അഞ്ചു വർഷവും രാമൻകുട്ടി നായർ അരങ്ങിൽ പോണം ഒമ്പത് വർഷമായി ഈ മൂന്ന് പേരും ഇല്ലാത്ത ഒരു കഥകളി കാലമാണ് ഈ മൂവരും കഥകളിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെട്ടത് എന്നത് വളരെ നിർവചന സമാനമായ ഭാഷയിൽ ഡോക്ടർ അനിൽ വള്ളത്തോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇവരിൽ കഥകളി മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മഹാഭാരതത്തിലെ ഇതിഹാസ്തി തതന്യത്ര അത് അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവരിൽ കഥകളി മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സാര സത്തയെ ഇവർ ആധുനിക കഥകളിക്ക് നൽകിയ സാരസത്തയെ അദ്ദേഹം ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ചതിനെ ലേശമൊന്ന് വിപുലപ്പെടുത്തുവാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കഥകളിയുടെ സുവർണവും സമ്പൂർണവുമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വിശദമായി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് കെ പി എസ് മേനോൻ്റെ കഥകളി രംഗം ഈ കഥകളി രംഗത്തിൽ ആധുനികന്മാർ എന്ന ഭാഗത്ത് പട്ടിക്കാതുരി രാവുണ്ണി മേനോൻ്റെ കാലത്ത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായരെ കുറിച്ച് കെ പി എസ് മേനോൻ എഴുതുന്നുണ്ട് മൊത്തം അമ്പത്തിരണ്ട് വരി കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായരുടെ അന്യൂനമായ കലാ വൈഭവം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കത്തി വേഷങ്ങൾക്കും വെള്ളത്താടി വേഷങ്ങൾക്കും ഉള്ള പ്രത്യേകതകൾ അന്യൂനമായ മെയ്യഭ്യാസം താളസ്ഥിതി രസസ്ഫുരണ വാസന ഇതിനെയെല്ലാം പല കഥകളെ ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ രാമൻകുട്ടി നായരുടെ വേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവാച്യമായ ഒരു മനോഹാരിതയുണ്ട് രാമൻകുട്ടി നായരുടെ വേഷങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ അവാച്യമായ മനോഹാരിത എന്നാണ് കെ പി എസ് മേനോൻ കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായരുടെ അരങ്ങിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അവാച്യം മനോഹാരിത ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ അപ്പം മനോഹാരിത എന്നതിൽ അത് കഥകളിയുടെ ഒരു ദൃശ്യ പൊലിമയെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായർ അരങ്ങിൽ ജന്മന ഒരു കഥകളി നടന് വേണ്ട ഒരു പുരുഷന് വേണ്ട അഭൗമമായ ബ്രഹ്മ തേജസ്സിൻ്റെ അഭാവത്തിലും പുലർന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പച്ചവേഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുന്നരങ്ങൾ വേഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രതിനായക വേഷങ്ങളിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പുരുഷനും അനിവാര്യനും അനിഷേധ്യനും പിൽക്കാലമില്ലാത്ത പ്രതിഭയും ആയി മാറിയത് ഒരർ 
അർത്ഥത്തിൽ കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായർക്കും കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളക്കും അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാളക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിനായക മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്കൊരു നായകൻ്റെ മനസ്സ് ആയിരുന്നില്ല അവരുടെ ജീവിതം സൂക്ഷ്മമായി പിന്തുടർന്നവർക്ക് അറിയാം അവരുടെ ലൗകിക ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ജീവിതം സൂക്ഷ്മമായി പിന്തുടർന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ മൂവരും അശാന്ത പ്രകൃതികളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അശാന്ത മനസ്കരായിരുന്നു ഈ മൂവരും ചേർന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിന് നമുക്ക് അശാന്തം എന്ന് പേരിടാവുന്ന അത്രയും അവരുടെ മനസ്സ് സംഘർഷാത്മകമായിരുന്നു അസ്വസ്ഥമായിരുന്നു അത് ഈ അസ്വസ്ഥത അത് ജീവിത ക്ലേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച അസ്വസ്ഥതയോ ഭൗതിക ജീവിത സുഖമില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള അസ്വസ്ഥതയോ ഒന്നുമല്ല അത് സർഗാത്മകമായ ഒരു സംഘർഷം ആയിരുന്നു ഈ സർഗാത്മകമായ ആത്മസംഘർഷമാണ് അവർ അവരുടെ കലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മകലകളിൽ വ്യാപരിപ്പിച്ചു അത് രാമൻകുട്ടി നായർ വേഷത്തിലും കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാൾ ചെണ്ടയിലും അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാൾ മദ്ദളത്തിലും ത തങ്ങളുടെ അശാന്തമായ സർഗാത്മകതയെ ഉദ്ഘോഷിപ്പിച്ചത് അവരുടെ കലാവിനിമയത്തിൻ്റെ തോത് അനുസരിച്ചായിരുന്നു ഈ മൂവരുടെയും സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രങ്ങളും സൗന്ദര്യ ദർശനങ്ങളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു പട്ടിക്കാങ്കടി രാവുണ്ണി മേനോൻ്റെ പ്രധാന മൂന്ന് ശിഷ്യർ രാമൻകുട്ടി നായരും പത്മനാഭൻ നായരും കിഴിപ്പടം കുമാരൻ നായരും ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും അരങ്ങിലെയും കളരിയിലെയും ദർശനങ്ങൾ വിഭിന്നമായിരുന്നു പട്ടിക്കാങ്കടി രാവുണ്ണി മേനോൻ്റെ ആദ്യകാല ശിഷ്യനാണ് കിഴിപ്പടം കുമാരൻ നായർ കിഴിപ്പടം കുമാരൻ നായരുടെ ചിന്താ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വളരെ വിഭിന്നമായിരുന്നു രാമൻകുട്ടി നായരുടേത് രാമൻകുട്ടി നായരുടേതിൽ നിന്ന് തീർത്തും വിഭിന്നമായിരുന്നു പത്മനാഭൻ നായരുടേത് ഓരോരുത്തരും ഗുരുനാഥനെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് മറികടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് തോന്നും പട്ടിക്കാന്തുടി രാവുണ്ണി മേനോന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ പുലർന്ന രാമൻകുട്ടി നായർ പട്ടിക്കാന്തുടി ശൈലി തന്നെയാണ് അരങ്ങിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്ന് പക്ഷേ രാമൻകുട്ടി നായർ സ്വീകരിച്ചതും സ്വാംശീകരിച്ചതും അവനവൻ്റേതായ ഒരു ശൈലിയാണ് അത് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും തോൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ ആണ് ആടിയിരുന്നത് ഹനുമാൻ ഒഴികെ കീചകൻ ദുര്യോധനൻ നരകാസുരൻ പരശുരാമൻ രാവണൻ കാട്ടാളൻ ഇങ്ങനെ തോൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ ആണ് രാമൻകുട്ടി നായർ അരങ്ങിൽ അധികമായി അവതരിപ്പിച്ചത് അനുമാൻ മാത്രമാണ് അതിൽ അപവാദം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നളനായി ശോഭിച്ചില്ല കാരണം നളൻ മനുഷ്യനാണ് നള നരവരനേവം എന്നാണ് ഉണ്ണായി വാര്യർ പറയുന്നത് നര നരനാണ് അപ്പൊ ഈ നരന്മാരെ കെട്ടി ആടുമ്പോൾ രാമൻകുട്ടി നായർ പരാജയപ്പെടുകയും അമാനുഷന്മാരെ കെട്ടി ആടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സമ്പൂർണമായി വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനുഷ്യതരമായ അല്ലെങ്കിൽ അമാനുഷമായ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നാടകീയ കഥകൾ കൃപാങ്ക ചെയ്തതുമോ അല്ലെങ്കിൽ നളചരിതമോ ഉജയലവൃത്തമോ അത്തരം ഈ നാടകീയ കഥകളൊന്നും രാമൻകുട്ടി നായർക്ക് ചേരുന്നതായിരുന്നില്ല അതായത് ഭൂമി സ്പർശിക്കാത്ത അമാനുഷ കഥാപാത്രങ്ങളെ ആ കത്തി വേഷത്തിൻ്റെ ഗൗരവത്തിൽ അദ്ദേഹം ആടുകയാണ് 
കലാമണ്ഡലം രാമൻ കുട്ടി നായർക്ക് ഉയരക്കുറവ് എന്ന ഒരു ന്യൂനത ഉണ്ട് എന്ന് കഥകളി രംഗ ചരിത്രത്തിൽ കെ പി എസ് മേനോൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഉയരക്കുറവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്തിക്കും വെള്ളത്താടിക്കും അനുയോജ്യമായ ഒരു കൃത്യമായ അനുവാദ കണക്കിലുള്ള ഒരു ഉയർച്ചയായി മാറുകയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശരീര ഭാഷ ഈ രാവണൻ ഉത്ഭവത്തിലെ രാവണൻ തൻ്റെ ഓരോ ശിരസ്സും ഇങ്ങനെ ഹോമിച്ച് ഹോമിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വരം നേടിയ പോലെ പല കാലത്ത് തൻ്റെ സർഗാത്മകതയെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഹോമിച്ച് ഹോമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു തരം വെല്ലുവിളിയോടു കൂടിയായിരുന്നു കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായർ അരങ്ങിൽ പുലർന്നിരുന്നത് കാരണം ആ കാലത്ത് രാമൻകുട്ടി നായർ കടിയരങ്ങിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കാലത്തും കടിയരങ്ങിൽ സജീവമായ കാലത്തും കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായരും വഴയങ്കട കുഞ്ചു നായരും ആയിരുന്നു പച്ചയിലെ പ്രഗത്ഭരും അതുപോലെ അപ്പുറത്ത് മാങ്കുളമുണ്ട് ചെങ്ങന്നൂരുണ്ട് കോട്ടക്കൽ ശിവരാമനുണ്ട് നെല്ലിയോടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു പരമ്പര അതിന് ശേഷം വന്ന പരമ്പര ഇതിൽ കീഴ്പ്പഴം കുമാരൻ നായരും കുഞ്ചു നായരും മാങ്കുളവും നെല്ലിയോടും ശിവരാമനും വാസുപ്പിഷാരടിയും എല്ലാം ഈ ആട്ടക്കഥയിലെ യുക്തി അന്വേഷിച്ച് പോവുകയും ആ യുക്തി സഹമായ അരങ്ങുകളിലൂടെ ആ പാത്രയുക്തിയും കഥായുക്തിയും അനുസരിച്ച് ധാരാളം വായിച്ച് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അരങ്ങ് സങ്കല്പം ആണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത് അവർ പണ്ഡിതരായിരുന്നു പക്ഷേ കഥകളി നടനു വേണ്ടത് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു പരന്ന വായനയോ വായനാശീലമോ വായിച്ച വിവരങ്ങളെ അരങ്ങിൽ ആവിഷ്കരിക്കലോ അല്ല പ്രധാനം എന്നും അടിസ്ഥാനപരമായി ദൃശ്യാംശത്തെ തൻ്റെ ശരീര ഭാഷയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് വിനിമയം ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് കഥകളി അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഡാൻസ് ഡ്രാമ എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നൃത്തം എന്നുള്ള നിലയിൽ നൃത്ത നൃത്യങ്ങളുടെ സമോഹനം എന്ന നിലയിൽ ഈ കാട്ടക്കഥയിലെ പ്രമേയത്തെ എങ്ങനെയാണ് അവലവൻ്റെ മെയ്യുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനം കൊണ്ടും തനുകൊണ്ടും എപ്രകാരമാണ് പ്രലോഭനീയവും വിലോഭനീയവുമായ ഒരു ദർശനീയതയിൽ അരങ്ങിൽ വിന്യസിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായരുടെ ചിന്ത അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു വായനയിലേക്കോ ഒരു അതിചിന്തയിലേക്കോ രാമൻകുട്ടി നായരുടെ മനസ്സ് വ്യാപരിച്ചില്ല അദ്ദേഹം തികച്ചും ഏകാന്ത അധികനായിരുന്നു ഏകാകി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് കളരിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതും അദ്ദേഹം കലാമണ്ഡലം കളരിയിൽ അധ്യാപകനായി നിരന്തരം സാധകം ചെയ്തെടുത്ത തൻ്റെ ശരീരത്തെ ആ ശരീരത്തിൻ്റെ അഭിജാതവും കുലീനവുമായ നില വിടാതെ എങ്ങനെ എപ്രകാരം സംരക്ഷിക്കാം എന്നും കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥായിയെ രസവിച്ചിട്ടി വരാതെ എപ്രകാരം ക്രമീകരിച്ച് സൂക്ഷിക്കാം എന്നും മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്ത അദ്ദേഹം യുക്തിയുടെ പിറകെ പോയില്ല കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്കോ അതിൻ്റെ ഗാഠതയിലേക്കോ ഒന്നും അദ്ദേഹം പോയില്ല അദ്ദേഹം ആടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കഥ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ ആട്ടക്കഥാകാരൻ്റെ വരികൾക്കും ആ ഗായക മനസ്സിനും മേളത്തിനും അനുവാദികമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് ആടി ശരീരത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എങ്ങനെ സാധിക്കാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പ്രമേയത്തെ അല്ല വ്യാഖ്യാനിച്ചത് സ്വശരീരത്തെയാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഈ വ്യാഖ്യാനം ഒരിക്കലും അതിവ്യാഖ്യാനം ആയി മാറിയതും ഇല്ല അങ്ങനെ പ്രമേയത്തെ ഒരു ചിട്ടയാക്കുകയാണ് 
രാമൻകുട്ടി നായർ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച വേഷങ്ങൾ എല്ലാം ഈ ഉദ്ധത വേഷങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രതാപത്തിൻ്റെ ചരിതങ്ങൾ മാത്രം ആടുന്ന ആടേണ്ട വേഷങ്ങൾ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് നമ്മൾ നോക്കൂ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ദിവസത്തെ രാമൻകുട്ടി നായർ രണ്ടാം ദിവസത്തെ നളൻ കുവലയ വിലോചനയിൽ ആ പച്ചയുടെ ശൃംഗാരവും കീചകവധത്തിൽ കീചകൻ്റെ ഹരിനാക്ഷി തുടങ്ങിയ ആ ഭാഗത്തുള്ള ശൃംഗാരവും രണ്ടാം ദിവസത്തിലെ കാട്ടാളൻ്റെ ദമേന്തിയെ കാണുമ്പോഴുള്ള ആ ശൃംഗാരവും മൂന്നും മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ശൃംഗാരങ്ങളാണ് ഈ ശൃംഗാരത്തെ എങ്ങനെയാണ് കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായർ സാധിച്ചത് അതേ ശൃംഗാരം സാധിക്കുന്ന അതേ അവസ്ഥയിൽ ഒരുപക്ഷെ കഥകളിയിലെ ഏറ്റവും വൈകാരികമായ രംഗം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലവണാസുര പദത്തിൽ കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായരുടെ ഹനുമാൻ കോട്ടക്കൽ ശിവരാമൻ്റെ സീതയെ കാണുമ്പോഴുള്ള ആ സുഖമോ ദേവി എന്നുള്ള പദം ആയിരിക്കും രാമൻകുട്ടി നായർ ഈശ്വരവിശ്വാസി ആയിരുന്നില്ല ഈശ്വരവിശ്വാസി അല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഹനുമാൻ വേഷം കെട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഹനുമാനെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനോടും അതുവഴി തുല്യമായി സീതയോടും ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഭക്തിയുടെ വൈകാരികത ഇതേ രാമൻകുട്ടി നായർ സീതാസ്വയംവരത്തിൽ പരശുരാമനായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് മധ്യമാർഗം വഹിക്കാൻ ഭ്രൂപതിയിലധികം ക്രൂദ്ധനായി തത്ര വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ക്രൂദ്ധ ക്രൗര്യം ആ ക്രോധം അതിൽ രാവണൻ്റെ ക്രോധമല്ല അങ്ങനെ ഏത് രസമാണ് ഏത് കഥാപാത്രത്തിൽ ഏത് മുഹൂർത്തത്തിലാണ് സംയമനത്തോട് കൂടി ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടത് അതാണ് പൂള്ളി അറന്തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞത് രാമൻകുട്ടി നായർ ഉത്ഭവം കഴിഞ്ഞ് അണിയറയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉലഞ്ഞാടി ഉല്ലസിച്ച് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പോകുന്നതിൻ്റെ ഭംഗി മറ്റൊരു വേഷക്കാരൻ അരങ്ങത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് ഇപ്പം ചെങ്ങന്നൂർ രാമപിള്ളയും പള്ളിപ്പുറം ഗോപാലൻ നായരും മടവൂർ വാസുദേവൻ നായരും എല്ലാം കത്തി പ്രതാപികളായിരുന്ന കാലത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കത്തി വേഷത്തിൻ്റെ രാജസ പ്രഭാവം എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് കഥകളി ലോകം സ്വീകരിച്ചത് കലാമതലം രാമകുട്ടി നായരെ ആയിരുന്നു പലപ്പോഴും പലർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പച്ച വേഷത്തോട് അത്ര ആഭിമുഖ്യം പറയാറില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം കൃമിരോധത്തിൽ ധർമ്മപുത്രനായി വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ആഹാര ഭംഗിയാണ് നോക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയ്യിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് ചെല്ലേണ്ടത് ഇപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ നടന്ന അഷ്ടകലാശത്തിൽ രാമൻകുട്ടി നായരെ വിദൂരമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ശരീര ചലനങ്ങളിലെ കൃത്യത ആ മുദ്രയുടെ വൃത്തി എന്നിവ കൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കുട്ടി ഞാൻ പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമേയ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഭാവിയിൽ കഥകളി ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ അതായിട്ട് പോലെ എനിക്ക് നമ്മൾ ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് അറിയും അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയോ അമേയ ഞാൻ വീട്ടിലാണ് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടിയാരാ അമേയ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ അതൊരു പക്ഷെ ഈ രാമൻകുട്ടി നായർ വെങ്കിട്ടരാമനെ പഠിച്ചു വെങ്കിട്ടരാമൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അമേയ രാമൻകുട്ടി നായരെ പഠിപ്പിച്ചത് പഠിക്കാൻ തുടിയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പാരമ്പര്യം മറികടന്ന് മറികടന്ന് വന്ന് വന്ന് അതിൻ്റെ ഒരംശം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തുള്ളി ഇങ്ങനെ വന്ന് പതിക്കും ഒരു നമ്മളൊരു തീർത്ഥം പോലെ തീർത്ഥം ഒരു കുടമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട ഒരു തുള്ളി മതി 
ഒരു കാലത്ത് കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായർ കലാമണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായരായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ആ കൃഷ്ണൻ നായരുടെ പച്ച വേഷം അരങ്ങിൽ നിന്ന് പോയി ആ സമയത്ത് പിന്നീട് വരുന്നത് കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായരുടെ കത്തിവേഷം ആയിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഒന്നാമത്തെ കഥ കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് അർദ്ധരാത്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പാടിരാഗത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പാടിരാഗം കേൾക്കുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരനോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആ കേശഭാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വരുമ്പോഴേ ഇന്നും നമുക്ക് ഈ കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായരെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ മുന്നരങ്ങ് വേഷങ്ങൾ കെട്ടിയ നടന്മാരോടുള്ള കലാപരമായ ഒരു പൊരുതൽ കൂടി ആയിരുന്നു കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായരുടെ രംഗജീവിതം അക്കാലത്തെ പച്ചവേഷക്കാരോട് പൊരുതി സമകാലികരായ കത്തിവേഷക്കാരോട് പൊരുതി കരിവേഷക്കാരോട് പൊരുതി അത് ആരോഗ്യപരമായ പരോക്ഷമായ ഒരു പൊരുതൽ ആയിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഓരോ ശിരസ്സും ഹോമിച്ച് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വരം വാങ്ങിയ അതിങ്ങനെ ആടി 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 ഏറ്റവും പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ അനിഷേധ്യ പുരുഷൻ താൻ തന്നെ ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അരങ്ങിൽ സ്വയം ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ച് എടുക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രാമൻകുട്ടി നായർ എന്ന നടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതും അല്ല അതിന് പിൻബലമായി കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളും കലാമണ്ഡലം അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാളും ഉണ്ടായിരുന്നു കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് തായമ്പകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മാമൻ ഗോവിന്ദ പൊതുവാൾ അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് തായമ്പകയാണ് തൻ്റെ മരുമകൻ എല്ലാറ്റിലും ഒന്നാമൻ ആകണം എന്നതായിരുന്നു അമ്മാമൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ വള്ളുവനാട്ടിലെ തായമ്പക അരങ്ങുകളിൽ തായമ്പക കൊട്ടി നടന്നിരുന്ന കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാൾ ഒരു അരങ്ങിൽ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാൾക്ക് ശേഷം ആലിപ്പറമ്പ് ശിവരാമ പൊതുവാൾ തായമ്പക കൊട്ടി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മാമൻ അറിഞ്ഞ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇനി മുതൽ തായമ്പക കൊട്ടരുത് കാരണം രണ്ടാമത് കൊട്ടുന്ന ആളാണ് തായമ്പകയിലെ മുഖ്യൻ അപ്പോൾ കലാമണ്ഡ അന്ന് കലാമണ്ഡല അന്ന് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാൾക്ക് ശേഷം ശിവര ആലിപ്പറമ്പ് ശിവരാമൻ കൊട്ടി അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ട് തായമ്പക പഠനം അവസാനിക്കുകയും ഇനി ഒന്നാമനാകാനുള്ള മാർഗം കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചമ്രക്കുളങ്ങര അപ്പുമാരാരാണ് അന്ന് കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളി കൊട്ടിൻ്റെ ജ്ഞാനമൊക്കെ വളരെ വിരളമായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് പട്ടിക്കാന്തൊടി രാവുണ്ണി മേനോൻ്റെ കളരിയിലാണ് അപ്പോൾ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പോലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായി കൊട്ടുന്ന ഒരു തായമ്പകയേക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരു ദൃശ്യബോധമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വെള്ളിനഴിക്കാരനാണ് അപ്പം എവിടെയോ ഈ കഥകളിയുടെ ദർശനീയത അദ്ദേഹം ആദ്യം പാട്ടാണ് പാടിയത് ദേവാദി ദേവ എന്ന പാട്ട് വള്ളത്തോളിന് പാടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പാട്ടിന് സെലക്ഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖശ്രീ വേഷത്തിനും അനുയോജ്യമായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം കുലത്തൊഴിൽ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് വള്ളത്തോള് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പട്ടിക്കാതൊടി രാവുണ്ണി മേനോൻ്റെ കളരിയിൽ കൊട്ടുകയാണ് മദ്ദളം കൊട്ടാൻ അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാളുണ്ട് വേഷത്തിന് രാമൻകുട്ടി നായരുമുണ്ട് അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കുട്ടിത്രയത്തെ വാർത്തെടുത്തത് മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോനാണ് കലാമണ്ഡലം കളരിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടിത്രയം കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളാകട്ടെ നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ വ്യവസ്ഥിതികളെയും ഭഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഗ്രഹ ഭഞ്ചകനായിട്ടാണ് ആദ്യ കാലം മുതൽ തന്നെ പൊട്ടിത്തുടങ്ങിയത് കഥകളി ചെണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കഥകളി മദ്ദളം അല്ലെങ്കിൽ കഥകളി സംഗീതം ഇത് പ്രയുക്ത കലയാണ് അപ്ലൈഡ് ആർട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ കൃഷ്ണൻകുടി പോലെക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർഗാത്മകമായ പ്രതിഭയെ മുഴുവനായി വ്യാപരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നല്ല ഈ കഥകളി ചെണ്ട അത് മേളപ്പതത്തിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് അല്പമെങ്കിലും അതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളും കുട്ടന്മാരും ചന്ദ്രമന്നാടിയാരും അച്ചുണ്ണി പൊതുവാളും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മേളപ്പതത്തിൽ പ്രധാനികളായിരുന്നു പലപ്പോഴും അവിടെ മേളത്തിന് മേൽക്കോയ്മ കുട്ടന്മാരാർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യൻ ചന്ദ്രമന്നാടിയാർക്കും ആയിരുന്നു മേളത്തിൻ്റെ മേൽക്കോയ്മ അവരുടെ പോലെയുള്ള ഉരുളു കൈയ്യോ ഇടങ്കൈൻ്റെ തെളിയൊച്ചയോ ഒന്നും കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളക്ക് ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ അത് ഒരു ആരോപണമായി തൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാൾ പറഞ്ഞു കുട്ടന് എന്നെക്കാൾ കൈ നടക്കും പക്ഷേ കുട്ടൻ്റെ മുമ്പേ എൻ്റെ മനസ്സ് നടക്കും എന്ന് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് അതായത് കഥകളിക്കൊട്ടുകാരൻ്റെ കൈയല്ല നടക്കേണ്ടത് മനസ്സാണ് നടക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിനാണ് കൊട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പൂക്കളിങ്ങനെ വിതറുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഉരുട്ടിക്കൊട്ടിയപ്പോൾ ഉറന്ന് കൊട്ടി അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാഹുണിമനെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചരലല്ല വിതറു വിതറുന്നത് പൂക്കളാണ് ഈ ഒരു സൗന്ദര്യ ദർശനമാണ് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാൾ മുഴുവനായും പൂവും ചരലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന പട്ടിക്കാൻ തൊടി രാഹുണ്ണി മേനോൻ്റെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യമാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളുടെ കൊട്ടിൻ്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റിമറിച്ചത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാതാണ് എന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മനസ്സ് എന്താണ് കഥയുടെ മനസ്സ് എന്താണ് ആട്ടക്കഥാകാരൻ്റെ മനസ്സ് പദത്തിൻ്റെ മനസ്സെന്താണ് മുദ്രയുടെ മനസ്സെന്താണ് ശരീരത്തിൻ്റെ മനസ്സെന്താണ് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുട്ടി പലപ്പോഴും കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായർക്ക് കൊട്ടുന്ന ആ ഒരു മാനസികമായ ഉന്മേഷത്തോടെയും ഉല്ലാസത്തോടെയും അദ്ദേഹം കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായർക്ക് കൊട്ടിയിരുന്നില്ല കാരണം തൻ്റെ സൗന്ദര്യ ദർശനവുമായി നീതിയായി പോകുന്ന വേഷങ്ങളോടുള്ള ഒരു ആഭിമുഖ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ മേളപ്പെരുക്കം അല്ലെങ്കിൽ മേളപ്പതം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കാണാം അതിൽ രാമൻകുട്ടി നായരുടെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ മുഴുവൻ പറയുന്നു കൃഷ്ണനായരുടെ പൂതനകൃഷ്ണനെ പറ്റി മാത്രമാണ് വിവരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായിരുന്നു തൻ്റെ കഥകളി സങ്കല്പം ഈ കഥകളി സങ്കല്പത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകാരൻ എംബ്രാന്തിരിയായിരുന്നു എംബ്രാന്തിരി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകാരൻ ആ ഭീഷ്മ പ്രതിജ്ഞയുടെ ആ മുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് യേശുദാസും ജയേന്ദ്രനും പോലെ എംബ്രാന്തിരിയും സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം കഥകളിയുടെ ഒരു ആധുനികത ഇങ്ങനെ വരുന്ന പാട്ടില് ഈ കഥകളി പദം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു കവിതയാണ് അതുവരെ അത് കവിതയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച ആരും പാടിയിരുന്നില്ല നീലണ്ടൻ നമ്പീഷൻ ആവട്ടെ ഉണ്ണി കൃഷ്ണകുറുപ്പ് ആവട്ടെ അവരുടെ പാട്ട് കേട്ടാൽ ആട്ടക്കഥയിലെ കാവ്യാത്മകതയെ അവർ നിരാകരിച്ചതായി തോന്നും അത് തുടങ്ങുന്നത് എംബ്രാന്തിരിയിലും വെൺമണി ഹരിദാസിലും മറ്റേ ഹൈദരലിയിലും എന്താ അപ്പം ഇങ്ങേ അറ്റത്ത് ഇവിടെ പാടിയ ദൈ സദനം ജ്യോതിഷ് ബാബുവിലൊക്കെയാണ് അത് കാണുന്നത് പിന്നെ അതങ്ങനെ കവിതയായി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കവിതയ്ക്കുള്ള കൊട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൊട്ടിയത് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പോകാൻ അദ്ദേഹം ഈ ഈ രാമൻകുട്ടി നായരെക്കാൾ അശാന്ത പ്രകൃതനായ ഒരു ഒരു കലയിലെ ഒരു കലാപകാരിയായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കഥകളുണ്ട് ഒരു റിയലിസമാണ് ഒരു യഥാർത്ഥവാദമാണ് അദ്ദേഹം കഥകളിയിൽ 
കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളി സങ്കല്പം അതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഗീതഗോവിന്ദത്തിന് ഒരു പുതിയ ഒരു ദൃശ്യ ആവിഷ്കാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളരെ നവ നവോന്മേഷ ശാലി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നവ നവ പരീക്ഷണ ശാലിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നത് അതോടൊപ്പം ഒരു അധികാര കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വിനീത വിധേയനായി അമിത ദാസ്യവൃത്തി നടത്തി പുലരേണ്ട ഒരാളല്ല ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള ഒരു കഥകളി കലാകാരൻ്റെ ആത്മബോധത്തെ ആ ആത്മബോധത്തെ അവസാന ശ്വാസം വരെ മുറുകെ പിടിച്ച ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു കൃഷ്ണകുട്ടി പൊതുവാൾ അദ്ദേഹം കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിച്ചു കലാമണ്ഡലത്തിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് കാലം അധ്യാപകനായി അവിടുത്തെ അധികാരികളോട് മുഴുവൻ കലഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്താലും തിരിച്ച് വിളിച്ചാൽ മാത്രമേ അവിടേക്ക് പോകൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആത്മസ്വരൂപമാർന്ന നിലപാടിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിന്നു നിങ്ങൾ സുമംഗല ലീല നമ്പൂതിരിപ്പാട് എഴുതിയ കലാമണ്ഡലം ചരിത്രം വായിച്ചാൽ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ മാപ്പെഴുതി തിരികെ ജോലിയിൽ ചേരാത്ത ഒരൊറ്റാളെ ഉള്ളൂ അത് കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു ഒ എം സി പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻകുട്ടി വെറുതൊന്ന് ഒപ്പിട്ടാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളത് ഞങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒ എം സി എപ്പോഴും നിരാകരിച്ച് ആ ഒപ്പിടില്ല അങ്ങനെ കലാമണ്ഡലം അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു വീണ്ടും അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് വരികയാണ് കഥകളി ചെണ്ടയ്ക്ക് അതിൽ വീണ്ടും കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പോലെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡ് ഉണ്ട് ആരാണ് കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പോലെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുക അത് വളരെ കൗതുകകരമായ ഒന്നാണ് കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളെ രണ്ടാമത് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത് തിരുവേഗപ്പുറ രാമ പൊതുവാളാണ് ആ ഇന്റർവ്യൂയിലെ ചോദ്യവും ഉത്തരവും വളരെ രസകരമാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി വെള്ളിനേഴിയിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത് കവളപ്പാറയിൽ നിന്നാണോ ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം കവളപ്പാറയിൽ നിന്ന് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് എന്റെ രസം അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരേ സമയം ഈ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളും അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാളും തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു രസതന്ത്രം മറ്റൊരു കൊട്ടില കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളുടെ ചെണ്ടയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലും അനുരൂപമായ രീതിയിലും മദ്ദളത്തിൻ്റെ കൃത്യതയാർന്ന മിഴിവുള്ള എണ്ണങ്ങളെ ചെണ്ടയുടെ ഈ ഒച്ച പഴുതിൽ മദ്ദളത്തിൻ്റെ നാദം കൊണ്ട് തോർച്ച അടയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു വാദ്യ വിദ്യ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളുടെ ചെണ്ടയ്ക്ക് അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാളോടം പൊതുവാളോളം മിഴിവ് പകർന്ന മറ്റൊരു മദ്ദളം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മേളപ്പതത്തിലും അത് തന്നെയാണ് അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാൾ കൊട്ടിവച്ച ഒരു മദ്ദളം അദ്ദേഹം അരങ്ങി വേഷം ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പോയിട്ട് മറ്റൊരു മദ്ദളക്കാരൻ അതേ മദ്ദളം അരയിലിട്ട് കൊട്ടുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തായിരുന്നു അപ്പൂട്ടി പോലുള്ള മദ്ദളം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അതേ മദ്ദളം മറ്റൊരാൾ കൊട്ടുമ്പോഴും ഈ കൈപ്പടം അതിങ്ങനെ വായു കൊടുത്ത് മറച്ച് കൊട്ടുന്ന ഒരു സമയ ഒരു സമ്പ്രദായം കഥകളി മദ്ദളത്തിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈപ്പടം വായു കൊടുത്ത് മറിച്ച് കൊട്ടുന്ന ആ ഒരു കലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൃതഹസ്തതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കരവിരുതിൽ കലാമണ്ഡലം അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാളെ അതിശയിച്ച ഒരു കലാകാരൻ കഥകളി മദ്ദള ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യരും പ്രശിഷ്യരും ആസ്വാദകരും പറയുന്നതാണ് ഇതിന് ഇതേ അവസ്ഥ ഇവർ തമ്മിൽ മേളപ്പതം കൊട്ടുമ്പോഴേക്ക് പൊതുവാൾമാരുടെ മേളം പൊതുവാൾമാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനവധി ആളൊന്നുമില്ല രണ്ടാളേ ഉള്ളൂ ആയിരം പൊതുവാൾമാരെ ചേർത്താലും നമുക്ക് പൊതുവാൾമാർ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഈ പൊതുവാൾമാർ രണ്ട് ബഹുജന രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പൂട്ടി പൊതുവാളും കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളും ഇവർ തമ്മിൽ മേളപ്പതത്തിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യഭംഗി പഴയ ആസ്വാദകർക്കറിയാം 
അവർ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വേഷത്തെക്കാൾ ഗംഭീരമായിരുന്നു മുഖത്തേപ്പില്ലാത്ത അവരുടെ വേഷം ഭസ്മക്കുറിയെ കേട്ട് വളരെ പിന്നെ അതിസുന്ദരന്മാരായിട്ടുള്ള രണ്ടു പേര് അവരുടെ ഒരാളെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കൊട്ടുന്നു ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് കൊട്ടുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ദർശനീയത യഥാർത്ഥത്തിൽ മേളപ്പതം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകാമെന്നുള്ള അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാക്കി അന്ന് നമ്പീശനും ഉണ്ണികൃഷ്ണക്കുറുപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ഗംഗാധരനും അവരൊക്കെയുള്ള ആ പാട്ട് ആ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഒരു സുവർണ സമ്പൂർണ കാലത്ത് ഇവരൊരുമിക്കുകയാണ് പക്ഷേ സൗന്ദര്യ ദർശനങ്ങളുടെ പേരിൽ അവർ തമ്മിൽ ധാരാളം കലഹിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കലഹം രാമൻകുട്ടി നായരും കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളും തമ്മിലായിരുന്നു അതിലൊരു ഘടക കക്ഷിയായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാൾ ചെയ്തത് അപ്പുകുട്ടിപ്പോളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരുടെ കലാദർശനങ്ങൾക്ക് പാകപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അശാന്ത പ്രകൃതനായിരുന്നു ഈ അശാന്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മദ്ദളത്തിൽ ഇത്ര മാത്രമല്ല സ്ത്രീവേഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മൾ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ശങ്കരവാരൊക്കെ മദ്ദളം വായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ വായനയ്ക്ക് അപ്പ ഈ വായനയൊക്കെ അപ്പുകുട്ടിപ്പോളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് നമ്പീശൻ കുട്ടിയാണ് അപ്പുകുട്ടിപ്പോളുടെ മറ്റൊരു ശിഷ്യൻ അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ഈ അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാളുടെ വ്യാകരണം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു കഥകളി മദ്ദള സമ്പ്രദായമാണ് ഇന്ന് നിലവിൽ വരുന്നത് അത് അദ്ദേഹം വെങ്കിച്ചസ്വാമിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് കാരണം ഈ കഥകളി മേളത്തിൻ്റെ അസ്ഥിവാര സ്ഥലി എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവില്ലാമലയാണ് ഈ ചിട്ടൻപട്ടനും സുബ്രഹ്മണ്യപ്പട്ടരും ഇങ്ങനെ മുഖാമുഖം നിന്നുകൊണ്ടാണ് കഥകളി മദ് മേളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തിരുവില്ലാമലയിൽ കൊട്ടിയുണ്ടാക്കിയത് പിന്നീട് അതിനെ തിരുവില്ലാമലക്കാരൻ തന്നെയായിട്ടുള്ള വെങ്കിച്ചസ്വാമിയും മൂത്തമന നമ്പൂതിരിയുമാണ് അതിനെ ഒന്നുകൂടി പരിഷ്കരിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാം ഘട്ടമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാളും കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളും ഉണ്ടായത് ചെയ്തത് ചെയ്തു തീർത്തത് ഇന്ന് കഥകളി മേളം അതിൽ എത്രയോ വളർന്നു നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനാവാത്ത വിധം അവിശ്വസനീയമായ വിധം കഥകളി ചെണ്ട വളർന്നു കഥകളി മദ്ദളം വളർന്നു പുതിയ ആളുകൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പത്ത് എട്ടൊമ്പത് വർഷം മുമ്പ് തൃശ്ശൂർ ക്ലബിൻ്റെ ഒരു കഥ കളിക്ക് കലാമണ്ഡലം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ ഉദ്ഭവം അതിന് കൊട്ടിയത് ഇപ്പം നേരത്തെ ഇവിടെ കൊട്ടിയ സദനൻ രാമകൃഷ്ണനെ കൊട്ടിയിരുന്നു അവർ രണ്ട് കളരിയാണ് രണ്ട് കാലമാണ് രാമൻകുട്ടി നായരുടെ വേഷങ്ങൾക്ക് കണ്ണടച്ച കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാൾ കൊട്ടിയിരുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കളരി രണ്ട് സമ്പ്രദായം സദൻ രാമകൃഷ്ണൻ അതിഗംഭീരമായി ആ ഉത്ഭവത്തിന് കൊട്ടിയതിന് ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് കാലം മാറി ഇന്ന് പുതിയ കുട്ടികളുടെ കൈ നടക്കുന്നത് അന്ന് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളുടെ കൈ നടന്നതിൻ്റെ എത്ര എത്ര എത്രയോ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നു ഇവരുടെ മേളപ്പനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മാറി ഉണ്ണികൃഷ്ണകുറുപ്പിൽ നിന്നും നമ്പീശനിൽ നിന്നൊക്കെ കഥകളി സംഗീതം മാറി മാറ്റങ്ങൾ വന്നു പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്ന ആ പ്രയുക്ത കലാധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് അതിപ്പോഴും അവരിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയുടെ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു അപ്രസക്തമായി തോന്നാം കാലഹരണപ്പെട്ടതായി തോന്നാം പക്ഷെ കഥ പറയുന്ന ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആ രീതി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ കാരൂരിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം അതുപോലെ കഥകളി മേളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മദ്ദളവും ചെണ്ടയും സമഞ്ജസമായി മേളിച്ച് അത് വേഷത്തെ പൊലിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഈ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള അവാച്യമായ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സഹൃദയ ഹൃദയാഹ്ലാദകാരിയായ സമോഹനമായ ഒരു അവസ്ഥ ആനന്ദ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭൂതി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇവരുടെ ഇത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് കഥകളി ധാരാളം വളർന്നു രാമൻകുട്ടി നായർ കെട്ടിയിരുന്ന കത്തിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം പുതിയ ആഹാര്യത്തിൽ പുതിയ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആദിത്യൻ്റെ ഒരു ഉത്ഭവം കണ്ടു ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കലാമണ്ഡലം ആദിത്യൻ്റെ ഉത്ഭവം അത് മോശമല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ക്ലാസിക് എന്ന് പറയാവുന്നത് അപൂർവമേ ഉള്ളൂ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ 
അതുപോലെ ക്ലാസിക് എന്ന് പറയുന്നത് പലതാണെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കിൻ്റെ സൗന്ദര്യം പോകും ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക് എന്ന് പറയാവുന്നത് കഥകളിയിലെ ക്ലാസിക് എന്ന് പറയാവുന്നത് ചില കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ അതിലൊരു ക്ലാസിക് എന്ന് പറയുന്നത് രാമൻകുട്ടി നായരാണ് വേഷത്തിൽ രാമൻകുട്ടി നായരെ അനുകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഷങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെയാണ് നാളെ കാണുന്നത് അത് തന്നെയാണ് മറ്റ് പക്ഷേ ആവർത്തനം അത് അഴകാണ് എന്നും ആ ഇന്നത്തെ ദിവസം പോലെയല്ല നാളത്തെ ദിവസം ഇന്ന് ഉദിക്കുന്ന സൂര്യനും നാളെ ഉദിക്കുന്ന സൂര്യനും ഒന്നാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ അനുഭൂതിയല്ല നമുക്ക് നാളെ എന്നുള്ള ദിവസം നൽകുന്നത് എന്നതുപോലെ ഇന്ന് രാമൻകുട്ടി നായരുടെ നരകാസുരൻ ആടിയ ആ വേഷത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന അതേ കഥകളി കാണി തന്നെയാണ് പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതേ രാമൻകുട്ടി നായരുടെ ഇതേ വേഷം ഇതേ അരങ്ങിനു മുന്നിൽ ചെന്ന് ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ കഥകളി സ്ഥിരമായി കാണുന്നവരെ കഥകളി ഭ്രാന്തന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു തരം ഉന്മാദമാണ് ആ ഭ്രാന്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഭ്രാന്തല്ല ആ കലയോടുള്ളൊരു ഭ്രാന്താണ് ഈ രാമൻകുട്ടി നായരും കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളും പല സ്ഥലത്തും സൗന്ദര്യപരമായി കലഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അവർ പരസ്പരം പകൽ മൗനികളായിട്ടുണ്ട് കണ്ടമിണ്ടില്ല അങ്ങനെ പക്ഷേ അരങ്ങിൽ വൈകുന്നേരം രാമൻകുട്ടി നായർ വേഷമൊരുങ്ങിയാൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാൾ വന്ന് കൊട്ടിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈഗോ എന്ന് പറയുന്ന അന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് കലാപരമായ ഒരു ഈഗോ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇല്ല ഈ നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായരും കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളും കലാമണ്ഡലം അപ്പൂട്ടി പൊതുവാളും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രതാപ പുരുഷന്മാരായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ കാലത്ത് അവരുടെ മേഖലയിൽ ധാരാളം കലാകാരന്മാർ അവരുടെ തോൾപ്പൊക്കമുള്ള കലാകാരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ മൂവരും ജന്മായത്തമായ പ്രതിഭയെ അഭ്യാസം കൊണ്ടും അരങ്ങുകൊണ്ടും അന്യൂനമാക്കി എന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് അവർ അനശ്വരരാവുന്നത് ചരിത്ര പുരുഷന്മാരാകുന്നത് ഇന്നും അവർ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് കഥകളിയുടെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഖണ്ഡികയായിട്ടോ അധ്യായമായിട്ടോ അല്ല വലിയ ഒറ്റ പുസ്തകം തന്നെ ആയി മാറാനുള്ള കലാപരമായ സംഭാവനകൾ ബാക്കി വച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഓർമ്മയായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പട്ടിക്കാന്തോടി രാവുണ്ണിമേനോൻ്റെ ഗുരു സ്മരണ ദിനത്തിൽ അവരും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലാ അനശ്വരർക്കും അനശ്വരർക്കും സ്മാരകമുണ്ട് രാമൻകുട്ടി നായർക്കും കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളക്കും അപ്പുകുട്ടി പൊതുവാളക്കും ഒരു പ്രതിമയോ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പോ ഒരു റോഡോ അല്ല സ്മാരകം കഥകളി സ്നേഹികളുടെ ഉള്ളിൽ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നാം അറിയാതെ അവരെ വന്ദിക്കുന്നു ആ ഒരു സഹൃദയത്വമാണ് അവരുടെ എക്കാലത്തെയും സ്മാരകം നന്ദി